ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുലൈമാനി സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയും പോകുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ആക്സസൈസ് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുതിയ യൂട്യൂബ് എന്താ പറയുക യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് അധികം പേരും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാറ് യൂട്യൂബ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോസ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണ് നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയുക അത് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതിന് പോകും വഴിയായിട്ടുള്ളൊരു ആക്സസറിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈഡ് വൈഡ്നെസ് അത്രയും വൈഡ്നെസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നോർമൽ ഡി എസ് എൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപ്രോ ക്യാമറകളിലാക്കാൻ വൈഡ്നെസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ക്യാമറയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ പറയുക ഒരു മാക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലെൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മാക്രോ കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ അതായത് നമ്മൾ ട്രാവൽ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പെട്ടി തുറക്കാൻ പോകുന്നത് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അല്ല അത് ഞാൻ അഞ്ച് മാസം ആറ് മാസത്തോളം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെൻസുകൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ലെൻസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റം ലെൻസുകളാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് ആണ് സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറക്ക് കിട്ടുന്ന വൈഡ്നെസ്സിനെക്കാട്ടി ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കൂടി നമ്മൾ വൈഡ്നെസ് കിട്ടും ഈ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ളത് ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് വൈഡ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും ഇമേജസ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും മാക്രോ ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എക്സ് മാക്രോ ലെൻസ് ആണ് ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക തുടർന്നുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്തായാലും തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്കൈവിക്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെ ലെൻസാണ് സ്കൈവിക്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെ മൂന്ന് ലെൻസാണ് ഫിഷ് ഐ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ മാക്രോ ലെൻസാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബോക്സാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് വന്ന സമയത്ത് ഇതിന് പുറത്തൊരു ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിൻ്റെ പാക്ക് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആമസോൺ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന് നേരെ പുറത്ത് ഒരു ബോക്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാർഡ് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പുറത്ത് ആമസോൺ പാക്കിങ്ങിൽ നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിബ്ബക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു എവിടെയെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇവരെ ലെൻസ് നല്ല ഹാങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രൂപത്തിൽ വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ലെൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ലെൻസുകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ക്ലോഷറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ സൈഡില
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ അതിൽ ആ ഒരു ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം കണ്ടില്ലേ അതിലിങ്ങനെ ബ്ല എന്താ പറയുക ഷെയ്ക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഷെയ്ക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എത്ര മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോർമൽ ഫോക്കസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഷേക്കിങ് ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ എടുക്കാം പിന്നെ നല്ല പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്രോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാക്രോ ലെൻസിൻ്റെ മാക്രോ ലെൻസിൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രെഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിങ് വരുന്നത് ടൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ടൈറ്റിങ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വേ ഇതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലെൻസ് കൊണ്ട് ഇനി ഈ ലെൻസ് ഇനി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കാഴ്ച നിങ്ങൾ നോർമൽ എൻ്റെ ലെൻസ് വെച്ച് കാണുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ശരി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ലെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലെൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കണം ചെറിയ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ആംഗിളായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ഇതിന് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി വൈഡ്നെസ് ഉള്ള ക്യാമറകൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഫുൾ വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ മോഡലാണ് അതിന് ചെറിയൊരു വൈഡ്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വൈഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര വൈഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വൈഡ്നെസ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് അല്ല ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫിഷായി ലെൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ലൈസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലെൻസ് സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിന് കാരണം ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് വീണതാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കമന്നാണ് കിടന്നിരുന്നത് ലെൻസിന് യാതൊരു സ്ക്രാച്ചും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ സൈഡിൽ ഞാൻ കാണാം ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് സ്ക്രാച്ച് ആയത് താഴെ വീണ സമയത്ത് ഈ ഭാഗം കുറച്ച് മുകളിലായി നിൽക്കുന്നത് ലെൻസ് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇനി നമുക്ക് ഫിഷായി ലെൻസിൻ്റെ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫിഷായി ലെൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കിടക്കും നമ്മുടെ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം മീനിൻ്റെ കണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഫിഷായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക തരം വ്യൂ ആണ്
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവൈലബിലിറ്റിയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ റിവ്യൂ മാത്രമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആമസോണിലെ റിവ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും ഇനിവേ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നിങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്